Salut les gars, et voici la rallye. Je sais, c'est le carton du SC, parce qu'ils font que ce carton-là, parce que c'est la même base que la rallye. Il y a juste des choses qui vont différer au niveau euh, des pare-chocs et de la carrosserie et des pneumatiques, ça s'arrête là. On est euh, sur... C'est toujours noté un 14 e sur le carton. Par contre, quand tu vois la taille du petit buggy 1 14, du truggy 1 14, euh... Le SC à la limite pour encore passer pour du 1.14, parce que c'est vrai qu'un SC en vrai c'est grand. Mais pour la rallye, on peut vraiment parler d'une taille en dessous, mais je crois que c'est précisé d'ailleurs sur la notice. Donc LC Racing, qui j'espère va aussi être copié, enfin copié, j'espère que Veltoy aussi va nous faire ces versions-là. Pas uniquement la version buggy, mais toute la gamme EMBT en charbon. Parce que ça permettra d'avoir vraiment les châssis et les pièces de rechange. Enfin les pièces de rechange ne sont pas chères d'office, mais d'avoir les châssis encore à des prix pareils. Donc pour la méca, châssis alu, tourelle en alu, amortisseur en alu, donc le short curse a des protections latérales, le gros pare-choc avant, le gros pare-choc arrière, les roues tout terrain, transmission en métal évidemment, couronne pignon d'attaque, tu as la couronne principale qui est en plastique, mais elle est protégée par un carter qui va très bien, c'est très silencieux, c'est très agréable à conduire. On a des CVD à l'avant et des dog bones à l'arrière, la direction aussi est en alu, existe donc dans cette caille là en short curse et en rally qui est ici dessiné là dessus et en desert buggy attention le desert buggy a une modification notable au niveau des suspensions arrière les amortaux sont fixés sur la cage et euh, beaucoup plus inclinés comme tu peux voir que sur la version rally et la version short curse waterproof 4 roues motrices moteur 4 pôles en 28 par 50 méga bon choix de la part de LC Racing 2,4 GHz, variateur 35A suffit large et un petit cerveau de 6 kg en 0,1 seconde euh, qui fait super bien le taf on a testé déjà le Truggy nous allons évidemment tester le Buggy qui est encore plus léger que le Truggy et celle-ci qui est plus lourde alors là évidemment le moteur aura plus à faire puisqu'elle est plus lourde et je vais d'abord vous sortir la radio qui est évidemment la même que sur les autres modèles petite radio simple fiable, efficace, tu as le dual arrêt de la direction, les trims, ça s'arrête là, tout fonctionne à merveille. Inversion des cerveaux de direction et des gaz, euh, une bride de puissance sur, euh, serait bienvenue quand même. Comme ça, tu pourrais vraiment laisser rouler un petit à 10-20 km h avec une batterie, parce qu'il y a la place là-dedans pour mettre une batterie conséquente. Imagine ça avec une Lipo 2S5000, tu es parti... Euh, une heure et plus, enfin, on va le tester, honnêtement je peux que dire ça, on va tester ça, enfin vitesse normale peut-être pas une heure, mais si tu le brides à 10 ou 20 à l'heure pour un gamin, le machin ne s'arrête plus, ou du lithium fer là-dedans par exemple, ça serait super bienvenu aussi. Donc ces engins sont livrés évidemment avec la notice de la radio et du véhicule, en chinois ou en anglais, hein. après c'est des dessins, tu t'habitues un peu, si tu veux t'entraîner pour savoir t'en sortir avec n'importe quelle notice, tu prends une notice Ikea qui sont les pires au monde je crois, et euh, tu arriveras à t'en sortir avec n'importe quelle notice. Donc ceci est la rallye, ce ne sont pas les roues d'origine que nous avons normalement encore ici. Et cette machine aussi vient de Paratoba. Ceci sont les roues d'origine qui sont avec, qui sont très souples et euh, qui vont très bien à la machine. Moi j'aime beaucoup. Ça, ce sont les roues d'origine du buggy et du truggy. Là, ça paraît vraiment mou et machin, mais c'est vraiment euh, hyper efficace sur la moquette, par exemple. On n'a plus testé ça. Livré aussi avec une deuxième carrosserie non peinte. Il y a aussi encore un béquet en plus à rajouter là-dessus, que Thomas n'avait pas, puisqu'on avait peint sa carrosserie, et on attendait qu'il repasse par là pour récupérer son matos. Je vais te montrer ce qu'on a fait avec sa coque. Puisque les machines sont livrées donc deux carreaux, une peinte, une non peinte. Hop, tu as un aileron en plus, tu vois, qui donne un bon petit look. Si je le mets dans le bon sens, peut-être. <rire> J'ai un peu le mettre euh, comme ça, comme ça, comme ça. Non, je ne sais plus. <rire> On va évidemment finir de le découper, c'est pour ça que j'arrive pas à le mettre. Cherchez pas loin, les mecs. A priori, a fortiori, ça va dessus. <rire> c'est peut-être en bas aussi. Il y a peut-être le dessin sur la boîte aussi. Ouais, hop. Il ne faut pas découper, ça se met comme ça. 
Le plus simple pour mettre ça, c'est évidemment le double face. Ça, ça lui donne tout de suite tu vois, une bonne petite bouille. Dommage, livrer qu'un seul béquet avec et pas deux. Tu vois, ça aurait été cool avec les deux. Et tu reçois aussi pour les deuxièmes carrosseries qui sont livrées avec, à chaque fois les stickers qui vont avec. Tu ne reçois pas juste la carreau à poil. Tu as le masquage des vitres et tous les stickers qui vont avec. Évidemment, c'est du 1.14. Donc tu as les mini slips qui vont avec. Mais comme dit encore, je serais presque tenté à dire que pour les versions euh, Rally Game, là, on est quand même plus... Euh, bah, c'est qu'à 10 du 1 à 10. Hein. Ça, c'est pas tout à fait du 1 à 10, mais euh, la carrosserie est bien du 1 à 10 regarde. On n'est même pas sur du 1 à 12, on peut euh, carrément dire que c'est du 1 à 10. Je laisserai évidemment les spécialistes de la chose débattre du sujet. <rire> Avantage, hyper méga léger. Donc le châssis a lu méga rallongé, comme tu peux voir en super état, il a servi que sur du sol plat. Comme c'est super léger, tu peux rouler aussi avec n'importe quel type de roue chinoise. C'est ce qu'a fait Thomas ici. Il a monté des crampons un peu plus durs pour s'éclater avec la machine. Donc le 28 par 50 en 4500 kV. Euh, je pense clairement qu'ils ont dû adapter évidemment l'étagement de la transmission par rapport au buggy. Donc le buggy il sera plus rapide puisque le buggy est plus léger et plus compact que ceci. Et ma balance, je te l'ai mis où on a pesé hier donc le EMBT à 730 grammes contre 830 le Lozi un 14e sans la batterie. Ah oui, on a oublié la carreau. <rire> 945 grammes, tu vois, chaque fois 100 grammes de plus. Euh, à cette taille-là, c'est pas ridicule parce que ça fait plus que 10%. Si tu as 800 grammes, tu retrouves avec 900. C'est quasiment 13-14% de masse supplémentaire. Je laisserai aussi les pros du calcul se faire du mal à calculer ça. Hein, on parle en gros. L'infrastructure reste la même. C'est exactement le même engin, juste avec un cardan central beaucoup plus long. Même construction. Elle est largement assez solide, donc je ne suis pas du tout inquiet pour la solidité de la chose. Et euh, tiens, attends, il faut que je te ressorte le buggy, on va prendre ça par rapport au Lozi. Il y a un truc que je voulais voir. Donc ils ont gardé les mêmes bras, les mêmes suspects, effectivement. Les amorteaux ne sont pas plus longs. Tu vois la différence d'anthrax. Et donc le short curse qui est aussi sur cette base. Là aussi, full origine, les mecs, regardez la suspension, elle est géniale. Donc on est à 950, tu rajoutes le poids de la batterie. Donc là, une petite DS2000 qui te permet d'enrouler facile 20 minutes. Enfin, Peut-être moins sur la version rallye. Bougez pas. 100 grammes. Donc on frise le kilo équipé là-dedans. Là-dedans, on est à 900 grammes équipés, 900, enfin 930, 940. Et euh, le buggy, c'est Racing, 830 grammes en 2S. Après, tu pourrais mettre cette démentielle 3S, 3600 dedans. Là, on passe à 210 grammes. Alors là, attention, on franchit le kilo 100. Pour le petit moteur, ça va être différent. Donc là, il faut bien s'assurer. Je vais m'assurer de la différence d'étagement entre les deux machines avant de faire ce genre d'essai, évidemment. Ce qui peut être sympa, c'est si on peut encore diminuer le rapport de transmission. Ça, c'est ce que je ne sais pas. Par rapport au buggy... Alors... Donc je peux dire qu'après l'emplacement moteur, euh, on est au même endroit. Ouh, bouge pas. Ce moteur est, est équipé du même pignon que celui-ci. Le moteur est posé exactement au même endroit sur les deux engins. On n'a donc pas un pignon plus petit à bord de celui-ci malgré la masse supplémentaire. Donc forcément ça tire un peu plus sur le moteur. Après avoir, je sais que sur le truggy j'étais super content. Truggy qui est quand même... Euh, J'aurais même pu à me souvenir, dites les mecs, si le Truggy était aussi, avait cette taille-là au moins. Donc on verra ça. En tout cas, Thomas s'est éclaté avec, il a adoré. Et euh, je pense que ça va m'éclater aussi. 
on est bien sur du 1.12, ça me vient que j'ai des TT01 à côté et qu'elles sont effectivement plus grandes en anthrax. Donc je ne vais pas aller vous les chercher, parce que sinon je vais disparaître de la caméra, et vous allez encore avoir peur que je vous laisse tout seul dans le noir. <rire> Alors moi, pour cette petite rallye, je ferai les tests avec ça. Euh, personnellement, je pas à passer sur un moteur euh, avec moins de KV. Là, on a 4500 KV. Euh, 28,50 là, en carrément euh, 1500 KV de moins, hein, 3000 en 3S, tu vois. 3S3600 avec 3000 KV à bord euh, pour diminuer le rapport de transmission. Pour avoir évidemment, on aura euh, une performance analogue au 2S en 4500. Par contre, comme toujours, euh, chauffe est maîtrisé et force à transmission euh, pas trop gros. Bon, on augmente quand même de 100 grammes le poids de la batterie, donc forcément ça tire aussi un peu plus dans les noix et les carrements qui d'ailleurs ici aussi n'ont absolument pas bougé. C'est géant. Les diffs aussi. Super, sont toujours bien soyeux. Je crois que je vais aller brancher et rouler ce truc. <rire> Alors, bouge pas. Où est mon testeur Petit testeur, où es-tu Ah, les batteries sont en mode storage, c'est dommage. C'est rien, c'est le ventilo qui a du mal. C'est une alimentation T2M, je ne cherchais pas à comprendre. <rire> non, c'est un truc courant, ça arrive. Les petits ventilateurs, des fois, ils ont du mal. Puisqu'ils ne sont euh, pas montés sur roulement. Donc ça vibre le temps qu'ils aient la vitesse optimale. Moi, euh, franchement, j'adore cette voiture. Quand je l'ai récupérée de chez RC Mart, souvenez-vous, nous avons déjà les vidéos. Euh, elle a failli pas partir d'ici hein. <rire> et maintenant elle est revenue euh... c'est pas possible que j'ai pas une hypo chargée quand même bon on va la charger vite fait et puis on va aller euh... je ne sais pas quel métaux il fait dehors on va aller voir ça et peut-être faire peut -être faire même pitette <rire> oh, faire un tour avec cette petite bombinette et je vais quand même vite aller chercher euh, bouger pas les mecs une petite tête sur moi Je suis toujours là J'arrive Effectivement, on est bien sur du 1 12 e ou alors euh, peut-être sur du... Euh, on pourrait comparer ça à un châssis M. Regarde. Ça c'est une TT01 qu'on a reçue de Touille et Poun. On remercie au passage, on remercie aussi Papa RC qui nous a fait la révision de cette machine. Il nous a réglé tout ça. Moi, je vais, vais l'équiper. On va mettre un petit combo, on va mettre une petite radio dessus. Et, chose promis, chose due, les TT01 de tout Yipoun partiront en tombeau là. Donc, ouais, là, regarde, on est plutôt parti sur du, du M châssis si tu regardes les deux. Et c'est sympa, parce qu'avec un petit... C'est vrai que le mini moteur là-dedans, vu le poids, suffit largement. Euh... J'en reviens, bougez pas, je suis allé chercher le même châssis. Je sens que Mani va devoir se faire toute une série, tu vois, 2020, on va quand même y arriver dans la dixième, les mecs. Hein. Donc, ceci est un châssis M de chez Tamiya, en pâtement court, donc un dixième. Et effectivement, on est bien sur les bases de ce petit LC Racing, sauf qu'on est beaucoup moins large ici. Avec euh, cette euh, petite Alpine, on est beaucoup moins large. On est aussi euh, plus large que le TT01, d'ailleurs. C'est vrai que les roues là seraient enterrées dedans. En tout cas, moi j'adore le gabarit. Je trouve ça franchement cool. Et euh, si tu regardes la différence maintenant entre ça, le poids de ça et la technique qu'il y a là-dedans, et la simplicité et la légèreté de ça, euh, je peux que dire une chose. Là, j'ai envie plutôt de prendre un châssis comme ça, de trouver les roues adéquates pour euh, se retrouver avec la bonne largeur et euh, d'aller terroriser les mecs en championnat Tamiya. <rire> 
mecs qui font des championnats avec des moteurs charbon à 27 tours. Les mecs qui crawlent. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais c'est fait pour les petits et tout machin. Mais pour les petits tu peux très bien faire ça pour les petits. Un petit moteur 2850 à 2000 kV. Ce sera pas plus cher qu'un combo charmant ce machin là. Et euh, ça avancera quand même mieux et surtout beaucoup plus longtemps. Et surtout, surtout, nous sommes au 21 e siècle, laissez-nous tranquille avec les moteurs à charbon. Hein, il y a des choses comme ça, archaïques, qui doivent disparaître. C'est en fait, ça va pas disparaître, mais il hein, faut évoluer un peu, surtout pour les jeunes. Je vous souhaite donc à tous une belle journée. Et euh, oui, ça promet. Hein, euh, on, a, on a affaire vraiment euh, 2020 en 1 dixième. Euh, je viens de réaliser que du coup j'ai un package, nous avons euh, du TT, euh, ça c'est du, pas du TT 0.2, c'est du TT 0.2, on a deux M châssis, on a euh, du tout terrain en Tamiya, on a le petit LC ici en buggy et en, en rally game, euh, ouais, il va falloir que, que je m'y mette, hein, que je prépare toutes ces petites caisses et qu'on euh, qu se prenne le temps de faire un, une journée d'essai un dixième où on fera... Euh, un circuit par exemple unique, euh, piste et un petit circuit euh, plus rallye tout terrain euh, pour faire évoluer les différents modèles. On s'assurera évidemment éventuellement qu'on puisse avoir des performances analogues. Il n'y a que ça, c'est sûr. Je veux dire, ces machins-là équipés en charbon, on ne pourra absolument rien faire contre cette bombinette brushless. Et euh, ça, c'est sûr, les vidéos d'essai arrivent. Ça, c'est moins sûr. <rire> Salut les mecs!